en vídeos anteriores van ver una mica de teoría de cómo funciona un ordenador y partes de un ordenador y posteriormente van ver cómo funciona el ratolí y el teclat. Per tant, ahora ya ja estem en condiciones de poder comenzar a hacer anar el ordenador y poder ver cosas ya ja más interesantes. Hoy comenzaremos bien la interfície básica del Windows, el entorno básico del Windows. El Windows, recordeu que es el sistema operativo que utiliza més gent. Nosotros veremos en concreto el Windows 10, porque es això el més mayoritario actualmente. Eh, Pero muchas de las cosas que comentaremos también son aplicables al sistema operativo MacOS de Apple o a cualquier distribución de Linux como ara Ubuntu. ¿De acuerdo? Entonces, venga, uh, este será el primer vídeo de una subserie dins la serie de iniciación a la informática, donde veremos 5 o 6 vídeos cortos de 10 minutos como máximo, con cosas de configuración del Windows, uh, programas básicos que vienen incorporados en el Windows y cosas así. Venga, somi. Cuando engeguemos un ordenador en Windows, el primer que haurem de hacer es probablemente iniciar la sesión. Veremos un... si, si no era nuestro ordenador y nos lo ha o lo que sigui, doncs veremos un usuario amb una contraseña que haurem de posar o alguna cosa así. O si no había contraseña, doncs sé que entrará directamente y nos quedará aquí en esto que veiem ara. A la pantalla inicial del Windows, como si diguéssim, se diu Escriptori. Lo que estem veient es el Escriptori. Y la imagen de fondo, que vosotros potser només es el logotip del Windows, estas banderetas que tenemos a la part baixa, o potser tenéis una ja imatge fixa o lo que sigui, doncs això es el fons de Escriptori, en inglés Wallpaper. En un otro vídeo ya ja veremos cómo poder cambiar esta imagen y poder poner una imagen nuestra o que hagamos encontrado por internet o lo que sigui. En este escritorio hi ha icones de escritorio, como a mínimo tendréis seguro la paperera de reciclaje, yo la tengo aquí a dalt a la izquierda. Vale, como a mínimo esta icona seguro que la tendréis porque ve fixa en el Windows. Las otras, pues, ya ja veremos que ets tú que decideixes cuánta porquerieta tienes aquí en el I Y hay gente que es muy diógenes y usted te tan plega fa que el ordenador le vaya a i tot. Llavors a la parte baja tenemos el que sería la barra de tasques. En el meu caso ahora es de color negra, que es todo esto que va de izquierda a derecha. Esto es la barra de tasques. ¿Quiénes partes componen la barra de tasques? Pues por una banda tenim un primer botón que es el botón Inici. Si os lo poseu a sobre, fixeu vos que si deixeu el ratolí sin moure aparece un letreret que dice Inicio. Abans era más senzill para los profesores porque posàvem letras bien grosses Inicio y entonces era bastante visual, digas. Feu clic al botón Inicio y tothom sabía on era. Ahora mi madre cuando le digo fes clic al botón Inici no sabe mai on está. Entonces aquí va a la izquierda. Si feu un clic veureu que aparece un menú donde aquí tendríamos acceso a todas las cosas que tenemos instaladas a ordenador. En un posterior vídeo ya ja veurem como buscar cosas, como configurar aquests dibujos que tengo yo por aquí, posar las cosas que, que vosotros vulgueu. Actualmente, para eso, el menú Inici es fa servir poquet en el día a día, porque hay otros métodos para abrir cosas más rápido. A continuación del menú Inici, vosotros podría ser que tengáis una lupa, un botonet amb, amb una mena de, de ratlletes dibujadas, yo lo he tret, y ya ja veurem com treure -ho porque son cosas que no se fan servir gaire y ocupan amplada. Y a continuación, vosotros potser només teniu un par de icones, como esta carpeta y poca cosa más, y en tengo muchas, porque son los programas que, que més utilizo en el meu día a día. También en futuros vídeos ya ja veurem més en detalle cómo gestionar la barra de tasques. Y a la parte de la derecha de la barra de tasques y tenemos la parte del rellotge. No només es un rellotge, también es un calendario. Si cliqueu a sobre veureu que aparece 
un calendari a la que podeu consultar. Tota la resta d'icones de dibuixet són algunes coses que formen part del Windows, com el dibuixet aquest de la connexió a internet, el del volum, que ens permet pujar o baixar el volum, i d'altres són programes que jo he instal·lat. Aquest seria el Dropbox, aquest d'aquí em gestiona el tema de l'àudio, aquest és el programa amb què estic gravant ara mateix el vídeo, l'OBS Studio, i si feu clic a la fletxeta veureu la resta de programes i coses que tinc en execució. Com més coses tingueu aquí, pitjor per l'ordinador, perquè vol dir que només engegar l'ordinador ja us està carregant un munt de coses en segon pla que faran que l'ordinador vagi més lent. Hi ha coses que és inevitable. Jo, per exemple, això és de l'antivirus, del Windows, això és el programet de la placa base que controla la il·luminació i aquestes cosetes, això és per ratolí, això són més llumetes, les del teclat i els ventiladors Corsair, això és de la webcam, això és per quan connectes un USB, un llapis USB, Vale, ja la majoria de coses jo no, no me les puc treure de sobre, vale? però a vegades sí que se us instal·la aquí molta porqueria, que això sí que hauríeu de fer que com a mínim no s'iniciés junt amb el Windows, d'acord? També més endavant ja veurem com gestionar-ho tot això i com decidir quines queden amagadetes aquí i quines es visualitzen. Més cap a la dreta tenim una icona com amb un quadrat, jo ara hi tinc aquí com una lluna dibuixada perquè deu interpretar que estic a pantalla completa o alguna cosa així. Ara normalment aquesta lluna no hi és. I això és l'àrea de notificació on apareixen notificacions més, més grans que la que a vegades apareix per aquí volant. Si cliquem doncs apareix tota aquesta àrea on aquí pot ser que ens vagi dient coses. I a la dreta, a la dreta de tot, tenim un petit segment amb el Windows 11 és petitíssim, tan petitíssim que a mi em costarà inclús clicar-lo, perquè ara estic agafant la finestra del costat. Jo tinc una altra pantalla al costat. Ara. Veieu aquest petit segment d'aquí, que amb el Windows 7 era més gran i amb el 10 quasi bé l'han deixat que no ho pots ni clicar. Això el que fa és portar-te a l'escriptori. Si jo tinc coses obertes vale, i dic eh, tinc massa coses obertes, me'n vull anar a l'escriptori. Doncs cliqueu aquí aquest segment petit d'aquí i us porta a l'escriptori. Si el torneu a clicar, torna a aparèixer tot el que teníeu obert. On se'n va momentàniament? Eh, es minimitza. Vale, Windows vol dir finestres, això que tinc obert ara és una finestra de Windows, i si us hi fixeu aquí a dalt a la dreta hi ha tres botonets. Un és una ratlleta, un altre és com un quadrat gran i un altre és una X. Fixeu-vos que si jo em quedo quiet m'apareix un nom que m'ajuda a saber cada botó que fa. I aquest em diu minimitzar. Si jo l'apreto desapareix, però fixeu-vos que ha fet com, un, com una transició cap aquí baix, vale? s'ha quedat amagadet aquí baix. Si jo em poso aquí a sobre, veig una vista prèvia, inclús si m'hi poso a sobre, puc veure què és abans d'anar-hi. Quan clico, torna a aparèixer això. Vale? Això és el minimitzar. Doncs aquest botonet d'aquí baix a la dreta el que fa és minimitzar totes les coses que tinguis obertes, vale? totes les finestres obertes les minimitza de cop. Quan tornes a clicar les desminimitza. L'altre botó és el de maximitzar, que el que fa és que ocupi tota la pantalla. Vale? Això quan ens haguem de centrar en un sol programa, doncs sempre maximitzeu-lo, que no us distreguin icones de darrere, ni els núvols, ni el fons de l'escriptori, vale? que tingueu el, el focus posat en aquell programa. Quan està maximitzat, el botó del mig canvia d'aspecte i passa a ser com dos quadrats. Aquests dos quadrats el que ens fan és tornar-nos-ho a la mida a la que estàvem. I per últim tenim la creu, que ja se'ns posa de color vermell perquè veiem que no té volta enrere. El que ens fa és tancar-nos a aquella finestra que tinguem oberta. En un altre vídeo veurem més coses de finestres, de moment amb això suficient. 
I ja per anar acabant, anem a comentar la única icona que segur que teniu, que és la de paperera de reciclatge, que això és com un seguro de vida. Vale, això és perquè quan tu elimines alguna cosa, un arxiu, una carpeta, una altra icona, el que sigui, per defecte se'n va a la paperera de reciclatge i no s'esborra definitivament. Si resulta que m'havia equivocat i que no el volia esborrar, doncs jo puc venir a aquesta paperera i recuperar-ho. Anem a provar-ho. Per exemple, agafo aquesta icona que diu Wavelink. Vale, recordeu que si faig clic sense deixar anar, la puc moure de lloc. Vale, i vull eliminar la icona de Wavelink. Tinc diverses formes de fer-ho. Una és molt visual, a l'estil de com funcionen els mòbils, que és agafar-ho i tirar-ho a la paperera. Faig clic sense deixar anar, em poso la paperera, fixeu-vos que apareix un lletreret que diu Mover a papelera de reciclaje, doncs em poso aquí, deixo anar, i fixeu-vos que ara la paperera, el dibuix, està plena de papers. Mentre que abans era una paperera buida. Això també m'indica si tinc coses o no. Si jo ara dic, no, no, és que ho sé, segur que ho vull eliminar i no ho vull veure més, ni vull que ningú pugui recuperar. Com buidaríem la paperera? Com la tiraríem tota la brossa? Ens posaríem amb la punta de la fletxa sobre la paperera, clic amb el botó de la dreta, vale? no amb el clic normal, sinó amb el de la dreta, i aquí tenim una opció que diu vaciar papelera de reciclaje. Si jo fes clic aquí, doncs automàticament s'eliminaria aquesta icona per sempre. Si no la vull eliminar, sinó que la vull recuperar, i cuy no, que això sí que ho volia, doncs el que farem és entro dins de la paperera, recordeu que era amb doble clic, 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 senyalitzo el Wavelink i faig clic amb el botó de la dreta sobre el que vull recuperar i li dic restaurar i faig un clic a restaurar. On anirà a parar? Anirà a parar al mateix lloc on estava quan, heu, quan ho hem eliminat. Com que això està a l'escriptori, ha tornat a l'escriptori. Ara veieu aquí dalt a l'esquerra ha aparegut el Wavelink. Però si jo ho hagués eliminat de dins d'una carpeta que estava dins de documentos que estava dins de no sé on, de no sé quantos, doncs anirà a parar allà on estava en el moment d'eliminar-ho. D'acord? que no és que surti d'aquí i es quedi aquí, sinó que restaura el lloc on estava a l'haver-ho eliminat. Bé, doncs de moment amb això ja en tenim prou per ser el primer vídeo sobre Windows. Ja us he dit que serien més cortets, perquè la veritat és que vídeos tan llargs no em dona la vida, perdo molt editant-los, tardem molt fent els subtítols, i, i així podré agafar una mica d'aire i a veure si trobo temps per editar material que tinc gravat d'uns projectes una mica llarguets. I això, a les properes setmanes, vídeos cortets. Apa, seguirem la setmana que ve veient més cosetes bàsiques sobre el sistema operatiu Windows 10. Vagi bé, adeu.